Hi students, this is video we will conduct this video. We will start module wise revision. So, first we will start the first module. Then, one by one, second, third, fourth module. We will the main points. We will start the module. We will start the corresponding previous questions. So, we will start the first module. First topics. So, already we have completed 1 to 6 modules. That is 2019 October. We will discuss the question paper. So, this video is the first module. The first one is the topics. Process control. That is the sensor time response. So, in the main objective is to revise the module 1 in the first few topics. नी नमक नो के आले फर्स्ट मॉड्यूल ला सिर्फ ऐसा ना जस्ट नो के करेंगे हम इसलाय ना ते इम्पोर्टेंट आइटम नमक मोन सेक्शन आइटम ने डिवाइड किया फर्स्ट सेक्शन अच्छे ने ले प्रोसेस कंट्रोल लूप अदें दा आना इन्हें डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स अदुवला इन्हें ब्लॉक डायग्राम इधर आना फर्स्ट सेक्शन स in the first order sensor and second order system sign the response will be carrying on the end of the main topic at the end of the moon on the topic at the number of the transducers night transducers and the other people and the characteristics and the number and the canal transducer and the application or in the right to select the end of the in a look at in line up third item section number discussing about the so are they met and I'm going to first module in the first topic I am block diagram of process control loop no car so, that is process control loop. What is the process? One process is the process control loop. One process is the simply process. This is a manufacturing method. This is a plant. 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 So, ini yang lalu itu plant dulu. Inilah tengah kali tu, nama kerja. Pada kali ni, saya ni, nama lalu macam mana dah nelayan, cikian, anu, adanya correct output tu kita, semua nak kena cek kian anu kena. Tapi ini nama lalu control sistem tu use ini. Adanya nama kita kita nak output tu, nama lalu desa boleh, anu, alia, nolol, semua. Ini control sistem macam ni, kita nama lalu cek kian anu. Ini nama kita kita nak output ni, ada kena variation so, ni, kita correct ini, anu, nama lalu control sistem tu use. So, basically, itu process control sistem tu, anu, ni, 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 Lagi lain dengan satu manufacturing proses, atau satu manufacturing unit orang. Ini nama lalai plant orang baru. Adakah pola ini orang dapat feedback elemen orang, error detector orang, automatic control orang, actuator orang, atau lagi lagi control elemen orang orang ini orang komponen orang. So ini plant atau lagi proses orang ini ni lalai. Nampak itu proses ini orang control je ini. Atau lagi lagi itu proses. Orang sura precise itu orang ini itu proses ini orang output orang. Atau lagi lagi ini elemen ini orang control je ini. Atau ini nama lalai plant atau lagi proses orang. So proses ni macam ni, saya pernah nak boleh, ada satu manufacturing sequence hari ke, adanya orang ni ladi ke output sana, cila pula output aga, cila pula orang ni ladi aga. So etta output sana ni, ini orang output ni, nama orang requirement ni sesi cahano alia nolol tu, cekki ini dah ini control alia nolol tu, ane wajar man. So ini adalah satu block diagram proses control sistem ini. So already ni engkau pergi je oleh satu block diagram ini. Di sini nak kita ni, saya pernah nak boleh main elemen side lah, satu plant orang, feedback elemen orang, error detector orang, controller orang. So ini adalah ni block diagram untuk sih kita nak brief ini kerja ni. Kita kerja plant orang engkau proses orang. Ini ada yang kita nak berikan satu proses orang nak kerja. Ini satu manufacturing proses orang nak kerja plant ini output sih. Saya pernah nak boleh untuk ada output orang, ada output orang. Ini output orang, kita ada di mana engkau ada yang ada output orang orang kita set itu sih orang. Perasa ini kita nak output orang engkau kita set itu sih output orang. Kuda, alang output ni ada apa lagi? Alang ini cerapan dengan difference sana. So, enggan ya, itu i output, nama l seti itu ceri kita output tu aite compare ceri itu. Adine difference sana illyo nolol tu, nama l teri ceri control sistem tu ari kian meliti, nama l feedback elemen tu isi. Itu main ada nama l sensor sana isi isi itu. I feedback elemen tu ni ari signal ni, ur controller lek aku kondo. Perasa controller lek tu naya ni mana dana? Controller ni ada ur set point. A set point ये फीडबैक एलिमेंट को कंट्रोल ना सीखने लें तो हमें चेक की इधर टाइम ना इतना मात्रा एरर होना है ये नॉलेज तो कंट्रोल की ना तो ये एरर ने कंट्रोलर नो कुन्नो अने नेंसे से एरर नेंसे चलो एक एक्चुएटिंग से लेवल डेंट रखो इन दिनों वैंडी ना चेंज आये नमल आउटपुट ने करकटी एंड वैंडी 
ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റ് അല്ലെ സെൻസർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ എറർ ഡിറ്റക്ടറിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റ് അല്ലെ സെൻസറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എറർ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് സോ എറർ ഡിറ്റക്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു സബ്ട്രാക്ടറാണെന്ന് പറയും സോ സബ്ട്രാക്ടറിനകത്ത് നമുക്കൊരു ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ സോറി നമ്മളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര മാത്രം എറർ അവിടെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോളറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കൺട്രോളർ സോ കൺട്രോളറിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ട കറക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവിടെ പോയി കൺട്രോളറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എറർ ഉണ്ടായി കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വരുന്ന എറർ സിഗ്നലിനെ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ എറർ സിഗ്നൽ എന്നുള്ളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ലെവലിലേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണ്ട മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളർ ഇനി ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വേറ്റർ ഓർ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ് സോ എറർ ഉണ്ടായി ഈ എലറിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വേറ്റർ സോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽസ് ന്യൂമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വാൽസ് ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ വാൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക്കോ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സെൻസറിൻ്റെ ടൈം റെസ്പോൺസസ് സോ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡിവൈസ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സെൻസർ എന്ന് പറയും സോ സെൻസറിൻ്റെ റെസ്പോൺസുകളെ പറ്റി അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി രണ്ട് തരം സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തരം സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടാണ് സെൻസറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡറും സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ലീനിയ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടി എസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം ആർ എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാഷ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിനെ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പുട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ചെയ്യും അത് ടൈം ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എ എന്നുള്ളൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇനി യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ ആർ ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് ഡൊമൈനിലായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എസ് ഡൊമൈനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി ആർ ഓഫ് എസ് ആക്കുന്നു സോ ആർ ഓഫ് ടി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഓഫ് എസ് വൺ ബൈ എസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ പാർഷ്യ ഫ്രാക്ഷനും അതേപോലെ മറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ
യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് വൺ ആണ് അവിടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി അയക്കപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ത്രീ എത്തി പക്ഷേ അതിന് മേലോട്ട് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് വണ്ണിലേക്ക് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി സോ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടിയെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ അതിന് ഫൈവ് ടി എന്നുള്ള പോയിന്റ് തൊട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എഫ് എസ് ബൈ ആർ എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ സോ ഒമേഗ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡാംഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് റീഡൻസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡീക്കേ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നാല് തരം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നാല് തരം സിസ്റ്റംസ് ആണ് സീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റം എന്നും സീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്ക് മണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം എന്നും സീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാംഡ് എന്നും സീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാറ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഈ കാറ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ റൂട്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ റൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട്സ് പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അണ്ടാമിഡ് ആയിരിക്കും സോ റൂട്ട്സ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ ഒ മേഖ അവിടെ റിയൽ കോമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല ഇമേ ഇമാജിനറി കോമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അണ്ടാമിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അതല്ല റൂട്ട്സ് റിയലും ആണ് ഈക്വലും ആണ് അതായത് രണ്ട് റൂട്ട്സും റിയലും ആണ് രണ്ട് റൂട്ട്സും ഈക്വലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇമാജിനറി കോമ്പോണൻറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ട് റൂട്ട്സും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് ആയിരിക്കും ഇനി റൂട്ട്സ് റിയൽ വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ അൺഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ എസ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ആണ് അതേപോലെ രണ്ട് പേര് റിയൽ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ ഡാംഡും അങ്ങനെയല്ല റൂട്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആണ് റൂട്ട്സ് ഇമാജിനറി ആണ് അതുമാത്രമല്ല റൂട്ട്സ് രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് മറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഡാംഡ് എന്ന് പറയും സോ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഒമേഗ ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റം നോക്കാം സോ അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാറ്ററിസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ സീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂട്ട്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു പ്യുവർലി ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അൺഡാംഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ സി എഫ് ടി എന്നുള്ളൊരു ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതായത് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും കോസ് ഒമേഗ ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ വേരി ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഓസിലേറ്ററി ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒരിടത്തും വന്നിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി വാല്യൂയിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നാല് മാർക്സിൻ്റെ അത് പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെൻസർ ടൈം റെസ്പോൺസ് സോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെൻസറിൻ്റെ ടൈം റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് സോ നാല് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈം റെസ്പോൺസ് മാത്രം വരച്ചിട്ട് അതെന്താണ് അൺഡാംഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഡാംഡ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ടൈം റെസ്പോൺസ് വരച്ചിട്ട് അത് എന്ത് സിസ്റ്റത്താണെന്ന് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി സോ നാല് മാർക്സാണ് സോ നാല് സിസ്റ്റം ഓരോ മാർക്ക് പിന്നെ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് ഡ്രോ ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് സോ ഓരോ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതും പാർട്ട് ബിയിലെ ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ അത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മതിയാവും താങ്ക് യു